आणि आता पाहूयात सविस्तर वृत्त काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांना मोठा दिलासा मिळालाय भोकर मध्ये एकशे चौतीस उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले होते त्यापैकी एक्क्याण्णव उमेदवार पात्र ठरले होते त्यातील चौऱ्याऐंशी जणांनी माघार घेतलीय आता इथे निवडणूक मैदानात सात उमेदवार उरले आहेत त्यामुळे येथील लढत ही स्पष्ट झालीय काँग्रेसचे अशोक चव्हाण भाजपाचे बापूसाहेब गोरठेकर आणि वंचित आघाडीचे नामदेव ऐलवाड अशी तिरंगी लढत या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे राज्यात सर्वाधिक उमेदवार हे भोकर मतदारसंघात होते त्यामुळे भोकर मतदारसंघ हा चर्चेत आला होता मात्र उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी चौऱ्याऐंशी उमेदवारांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली आहे त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना दिलासा मिळालाय याचबद्दल आमचे प्रतिनिधी धनंजय सोळंके यांनी अधिक माहिती दिली आहे पाहुयात महाराष्ट्रात प्रामुख्यानं चर्चेत असणारा विधानसभा मतदारसंघ म्हणजे नांदेड जिल्ह्यातील भोकर विधानसभा मतदारसंघ होईल कारण हा मत विधानसभा मतदारसंघ हा माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा मतदारसंघ म्हणून ओळखला जातो आणि संबंधित विधानसभा मतदारसंघामध्ये अशोक चव्हाण यांचं प्राबल्य आहे प्रामुख्यानं बऱ्याच वर्षापासून हा मतदारसंघ हा काँग्रेसच्या ताब्यात आहे मात्र यावेळेस हा संबंधित मतदारसंघ हा वेगळ्याच गोष्टीमुळे चर्चेत आलेला आहे कारण या ठिकाणी एकूण एकशे चौतीस उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते त्यामध्ये एकूण एक्क्याण्णव उमेदवार हे पात्र ठरले होते त्यामुळं अशोक चव्हाण आणि यांची अस्वस्थता वाढली होती आणि आज अर्ज पाठीमागे घेण्याच्या शेवटच्या तारखेमध्ये यामधील एकूण चौऱ्याऐंशी उमेदवारांनी आपली उमेदवारी मागे घेतलेली आहे त्यामुळे अशोक चव्हाण यांना दिलासा मिळाला आहे संबंधित विधानसभा मतदारसंघ हा पुन्हा काँग्रेसच्या ताब्यात राहील का भाजपाचे गोरठेकर संबंधित विधानसभा मतदारसंघाला सुंगरू सुरुंग लावून या ठिकाणी भाजपाचा पुन्हा अस्तित्व निर्माण करतील याकडे सर्वांचं लक्ष लागेल एम के एन मराठीसाठी धनंजय सोळंके नांदेड